can you hear us, Dr. Shani? Uh, no, I can't hear anybody. I know. Can you hear us? Yeah, yeah, now I can hear you. Can you hear me? Yes, we can hear you, Shani. We can hear you. Okay. We will start in two minutes. Okay. Assalamu alaikum. Uh, my name is Kiran Amir and I am Director of Operations at Parsa Eco Pakistan, Superhub. I would like to welcome you all to, uh, to our new uh, series, uh, Eco Series on Inflammatory Bowel Disease. It's in collaboration with South Asian IBD Alliance, SIA, a ch ch charitable organization in the United States with the global presence in South Asia, India, Pakistan, etc. A special thank to Genex Pharma for the unrestricted educational grant. Today's session is titled Inflammatory Bowel Disease and Overview, and our expert for tonight's session is Dr. Shanil Kadkader. Before I introduce you to our, our expert for tonight, uh, tonight's session, we have to go through some standard announcements. We are part of a global movement called Project ECHO based in USA with an objective to disseminate knowledge and best practices. We do protect patient privacy, so none of the information used in this session will identify any individual or patient. For maintaining discipline, you all are muted, but we do encourage participation. So you can unmute yourself for questions or use the raise hand option or chat box. By participating, you have given the consent for recording. The recorded session will be available on our YouTube channel. Link will be shared in the chat, chat box. For CME credits, please contact Uzair, our coordinator. His number is mentioned on the banner. CME credits are affiliated with Jinnah Sin Medical University. Uzair will share the Google form at the end of the session, which will be active for 12 hours. You are requested to fill it as soon as possible to avail the opportunity of CMEs. For the convenience of spokes, the uh, session is bilingual. Please speak in Urdu and English, whatever language you are comfortable in. Our expert for tonight's session is Dr. Shani Kadir, a UK trained gastroenterologist and hepatologist. Uh, Dr. Kadir returned to Pakistan after working in UK for 15 years. Dr. Kadir has published clinical articles in many international journals and has presented his work at international conferences. He's working as consultant gastroenterologist, uh, gastroenterologist in Liaquat National Hospital, Karachi. Uh, I will hand over to Dr. Kadir. Dr. Thank Kadir. Thank you, Karan. Uh, let me just share my screen. Uh, 
perfect it's visible it's visible okay okay uh, thank you uh, to project ico and uh, saya for inviting me uh, for this talk uh, those of you uh, who are joining us again you may have heard this talk before humne jab inflammatory bowel disease day hua tha to us waqt bhi yahi talk kiya tha but because we are starting a new echo program with inflammatory bowel disease so we thought ke we'll do an overview again uh, just to recall things and then every monthly as karan has mentioned we'll be running session on uh, inflammatory bowel disease uh, and different uh, topics on it so today's talk as i said uh, start of collaboration between saya and uh, parsatak uh, parsa trust echo group uh, it's tailored to the gp i know there are a few uh, gastroenterologists as well i can see uh, but most of this talk is tailored towards the gp um, it's going to be regular zoom session as kiran has mentioned and uh, you get some cme certificates and a uh, sort of interactive uh, discussion तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज पहले जाते हैं कि व्हाट इज इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज एक मेडिकल टर्म होती है एक सिंपल सी टर्म होती है मेडिकल टर्म इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स क्रोन्स डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस इट्स एन इम्यून मीडिएटेड क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बिट हेयर जो हम लोग इतना ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देते कि इट्स अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर बहुत दफा आपने बापसी रिपोर्ट में देखा होगा एक्यूट इन्फ्लेमेशन आती है तो दिस इज अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर व्हिच इज प्रोग्रेसिंग एंड डिसएबलिंग ऑब्वियसली इफ इट्स नॉट ट्रीटेड प्रीडोमिनेटली यूजुअली अफेक्ट्स यंगर पॉपुलेशन यंग पेशेंट में बहुत ज्यादा होता है एंड इट हैज अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड हाई फाइनेंशियल बर्डन जो कि हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे कि मेडिकेशन और पेशेंट्स सर्जरी की जरूरत होती है या कोलास्टोमी ग्लियोस्टोमी की जरूरत होती है तो ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर पड़ता है सिंपल डेफिनेशन इसकी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज की इट्स अ ग्रुप ऑफ इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स दैट कॉज प्रोलॉन्ग इन्फ्लेमेशन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड इट्स एज आई सेड डिवाइडेड इन टू अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोन्स डिजीज पहले अल्सरेटिव कोलाइटिस को ले लेते हैं उसके बाद क्रोन्स डिजीज के ऊपर बात करेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस अगैन क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जिसमें म्यूकोसल इन्फ्लेमेशन होती है स्टार्टिंग फ्रॉम द रैक्टम and proximally uh, it can involve the whole colon or it can be you know rectum and sigmoid and then on the right side but usually jo hai wo uh, colon mein hi hoti hai it doesn't go into the in small bowel it's often uh, with abrupt demarcation inflamed or non inflamed mucosa mein demarcation hoti hai jaise jab hum colonoscopy karte hain usually limited to large bowel and the inflammation occurs only in the innermost lining the superficial innermost lining jo mucosal lining hoti hai usme inflammation hoti hai compared to crohn's disease jo ke kisi bhi part of gi tract ko affect kar sakti hai upper gi tract ko bhi affect kar sakti hai small bowel ko bhi affect kar sakti hai कोलॉन uh, uh, को भी अफेक्ट कर सकती है इसमें इन्फ्लेमेशन ट्रांसम्यूरल होती है जैसे पिछले वाले में अल्सरेटिव कोलाइटिस में इन्फ्लेमेशन सिर्फ सुपरफिशियल थी इसमें जो है वो बिल्कुल डीप थ्रू आउट द थिकनेस ऑफ द बावल इन्फ्लेमेशन होती है इसीलिए जैसे कभी आपने देखा होगा क्रोन डिजीज में पेशेंट्स बहुत सारे को फिस्टुला हो जाता है फिस्टुलेटिंग डिजीज हो जाती है तो दैट्स बिकॉज ऑफ द ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन अपेयर्स इन पैचेज एंड ऑबियसली इन्वॉल्व आयलियम टर्मिनल आयलियम डिस्टल आयलियम एंड एक्चुअली कैन इन्वॉल्व एनी पार्ट ऑफ द जे आई ट्रैक दिस डायग्राम जस्ट हाईलाइट्स जो मैं अभी कह रहा था कि हेल्दी हेल्दी कोलॉन है उसमें फिर क्रोन्स डिजीज में जैसा आपने देखा कि ये ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन हो रही है फिशरिंग हो रही है और अल्सरेटिव कोलाइटिस में सिर्फ अल्सरेशन विद इन द म्यूकोसा है एंड अगैन यू नो क्रोन्स डिजीज कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द जी आई ट्रैक ट्रांसम्यूरल डिसकंटिन्यूशन डिसकंटिन्यूस पैच इन्फ्लेमेशन और अल्सरेटिव कोलाइटिस सिर्फ लार्ज इंटस्टिन को अफेक्ट करती है यूजली causes there are plenty of reasons ke inflammatory bowel disease ke uh, usually you can divide it in genetic causes uh, family history hoti hai environmental causes smoking wagaira iske alawa immune response intestinal barrier so you can divide it into all these four uh, different columns uh, jisse aapko uh, which predisposes you to inflammatory bowel disease there is no particular thing ke ye hai to fir inflammatory bowel disease hogi it's all combination of all these uh, reasons why a patient can develop inflammatory bowel disease obviously one of the things which we can uh, help 
विद द पेशेंट इज स्टॉपिंग स्मोकिंग इंसिडेंट्स पहले uh, इतना ज्यादा इंसिडेंट्स नहीं था इसका पाकिस्तान में आई एम श्योर के जो हमारे जी पी कोलिग्स और दूसरे गैस्ट्रोटोलॉजिस्ट हैं वो uh, uh, बताएंगे कि अब जो है वो इसका इंसिडेंट्स हम क्लिनिक में ज्यादा से ज्यादा देख रहे हैं पेशेंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं इन्फॉर्मेटिव बावल डिजीज के साथ या उनके सिम्टम्स के साथ तो अगर आप लाइफ साइड पे देखें तो ये पाकिस्तान के इंसिडेंट्स इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कोई लोकल डेटा अवेलेबल नहीं है तो दिस इज ऑल इंटरनेशनल स्टडीज नो लोकल डेटा कैन आई आस्क एवरीबॉडी टू म्यूट देयर माइक प्लीज थैंक यू पीडियाट्रिकेटरी बॉल डिजीज इज इंक्रीजिंगली कॉमन कैन कैन एवरीबडी प्लीज म्यूट योर माइक बिकॉज फिर हर किसी को सुनने में नहीं दिया जाएगा सो पीडियाट्रिक इन्फॉर्मेटिव बॉल डिजीज इंक्रीजिंगली कॉमन अराउंड द वर्ल्ड ये स्टडी हुई थी रिसेंटली गैस्ट्रोटोलॉजी में जिसमें सेवन आउट ऑफ सेवन स्टडीज रिपोर्टेड इंक्रीज प्रवलेंस तो बच्चों में जो है वो ज्यादा हो रही है वेदर इट्स बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे हो गए हैं या हमारी डाइट ऐसी हो गई है तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं या जेनेटिक फैक्टर्स हैं लेकिन ऑब्वियसली पीडियाट्रिक इन्फॉर्मेटिव बॉल डिजीज इज इंक्रीजिंग इंसिडेंट इन साउथ एशिया एक uh, 2020 में स्टडी हुई थी जिसमें उन्होंने इंडिया uh, और फार ईस्ट में इंसिडेंस uh, uh, इसका इंफॉर्मेटिव बाउल डिजीज का uh, uh, देखा था तो एज यू कैन सी के 20, uh, 2012 टू 2013 में भी इंसिडेंस इन इंडिया और <coughs> बाकी कंट्रीज में इंफॉर्मेटिव बाउल डिजीज का ज्यादा है अगेन देर इज नो डेटा ऑफ पाकिस्तान तो हमें नहीं पता कि हमारा इंसिडेंस कितना है बट अगर 2013 में उस वक्त इंसिडेंस इतना था तो ऑब्वियसली अब जो है वो इट्स बाउंड टू बी इंक्रीज एक अनदर स्टडी विच वॉज डन इन ईरान उसमें उन्होंने इलनेस और डेथ मॉडल से प्रिडिक्ट किया था कि कितनी फोल्ड राइज होगी इन्फॉर्मेटिव बाउल डिजीज में इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स और डिफरेंट एरियाज तो एज कम्पेयर टू यू नो ट्वेंटी ट्वेंटी इन ट्वेंटी थर्टी फाइव टू पॉइंट फाइव फोल्ड इंक्रीज इन ईरान में होगा टू पॉइंट थ्री फोल्ड इंक्रीज इन नॉर्थ अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट में होगा कॉड रिपलिंग इंडिया में होगी and 1.5 and 1.6 fold increase in asia pacific and eastern asian region to aap dekhein ki agar jo hai wo uh, iran india aur north africa middle east mein 2.3 fold increase ho raha hai aur far east mein 1.6 to pakistan mein bhi obviously isi andaaz se jo hai wo uh, incidence iska badhega what about epidemiology usually occurs uh, at the age of uh, between 15 to 30 can up Uh, happen in older age as well there is a second peak between 60 to 80 years old ulcerative colitis may is usually one to one ratio between male and female crohn's disease may there is 1.1 to 1.8 ratio as i said earlier ke smoking jo hai wo isko increase increases your risk and if you have a first degree relative your risk also increases overall worldwide prevalence थोड़ा सा क्रोन्स और अल्सरेटिव कलाइटिस के बारे में सिम्टम्स में देख लेते हैं कि उसमें क्या होता है तो क्रोन्स डिजीज में इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू द बावल पीपल कैन प्रेजेंट विद नॉन बावल सिम्टम्स एज वेल कि उनका आई इन्फ्लेमेशन हो गई स्टोमेटाइटिस हो गया रिकरेंट माउथ अल्सर्स हो गए ऑब्वियसली इंटरसैनल सिम्टम्स तो वही डायरिया एबडोमल पेन क्रैम्पिंग वगैरह होता है रेक्टल ब्लीडिंग होता है जॉइंट पेन के साथ आते हैं वेट लॉस होता है डिक्रीज एपेटाइट होती है तो सिर्फ और सिर्फ बावल सिम्टम्स नहीं होते बहुत सारे लोगों को प्रेजेंट ही नॉन बावल सिम्टम्स से सिम्टम्स uh, शुरू होते हैं और उसके बाद फिर जाके उनको बावल सिम्टम्स डेवलप uh, होते हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है uh, जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं कि वो ये इसको जहन में रखें जब वो इस तरह के पेशेंट्स देख रहे हों अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी मोरल उसी तरह के सिम्टम्स होते हैं ब्लडी स्टूल डायरिया रेक्टल पेन एबडोमल पेन इंक्रीज अर्जेंसी कॉन्स्टेंट अर्जेंसी टू डेफिकेट डेफिशिएंसी होती है इसके अलावा जॉइंट पेन और आई पेन जो क्रोन डिजीज में होता है उसी तरह अल्सरेटिव कोलाइटिस में होता है तो इस बेसिकली मल्टी सिस्टमिक सिम्टम्स हो सकते हैं मोस्टली यूजुअली प्रेजेंट विद द जीआई सिम्टम्स 
थॉलोजी तो नहीं है सीलियर डिजीज वगैरह हमारे यहाँ टीबी बहुत ज्यादा होती है तो टीबी को रूल आउट करना इसके अलावा आई बी एस लैक्टोज इन टॉलरेंस मेलेगनसी तो ऑबियसली दिस डिफरेंशियल विल बी बेस्ड ऑन द हिस्ट्री एंड द इनिशियल इन्वेस्टिगेशन दैट यू डू स्टूल डी आर और सी एस मोस्टली देखा यह जाता है कि पेशेंट्स को क्रॉनिक डायरिया हो रहा है लेकिन कभी स्टूल डी आर या सी एस भेजा नहीं गया तो एक ही चीज ये इम्पोर्टेंट है कि आप स्टूल डी आर और सी एस जरूर भेजाएं बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ रूटीन इन्वेस्टिगेशन एंड यूर रूलिंग आउट द अदर कॉजेज तो एक स्टूल सैम्पल भेजने में जो है वो पेशेंट्स को इतना कोई मसला यूजली होता नहीं है तो बेहतर है कि स्टूल डी आर एस सी एस से आपने अपने इन्फेक्टिव कॉजेज रूल आउट कर लिए प्लीज डोंट सेंड स्टूल फॉर एच पैलोरी क्योंकि इसका कोई एच पैलोरी से ताल्लुक नहीं है हमारे पास कुछ ये मेरे ख्याल से पैटर्न है कि एवरीबडी गेट्स अ स्टूल फॉर एच पैलोरी टेस्ट तो स्टॉप डूइंग स्टूल फॉर एच पैलोरी पैलोरी टेस्ट फॉर एवरीबडी अनलेस ऑब्वियसली दे आर सिम्टोमेटिक तो इसमें कोई इसकी नीड नहीं होती एंड यू कैन डू फीकल कैल प्रोटेक्ट एंड इट्स नॉट अवेलेबल एवरीवेयर बट इफ यू इफ यू थिंक के बेस्ड ऑन द हिस्ट्री दैट इट डज लुक लाइक इन्फॉर्मेटिव बाउल डिजीज तो देर इज नो हार्म सेंडिंग अ फीकल कैल प्रोटेक्ट एंड द द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दिस स्लाइड विच इज हाईलाइटेड इज प्लीज रेफर द पेशेंट्स टू स्पेशलिस्ट स्पेशली जो हमारे जी पी हैं और हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं नॉन गैस्ट्रो के नो इफ यू सी एनी बडी यू थिंक के यार इसको जो है वो हो सकता है इन्फॉर्मेटिव बाउल डिजीज के सिम्टम्स लग रहे हैं तो डोंट सेट ऑन द पेशेंट जस्ट रेफर द पेशेंट टू द स्पेशलिस्ट बिकॉज वी वॉन्ट दम टू सी टू बी सीन अर्ली एंड पिक अप अर्ली रादर दैन जब उनकी बिल्कुल सिवियर डिजीज हो और वो सर्जरी या उसके लिए जा रहे हैं और क्या इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं वी कैन गेट एन इरेक्ट अपडोमल एक्स रे इफ यू आर सस्पेक्टिंग अ टॉक्सिक मेगाकोलॉन बैरियम स्टडीज कभी कभी हेल्प करती हैं स्मॉल बॉवल स्पेशली स्मॉल बॉवल में सी टी और एम आर ऑबियसली इज बेटर दैन बैरियम स्टडीज बाहर मुल्कों में कुछ कुछ कंट्रीज में अब इंक्रीजिंग ट्रेंड हो गया है कि वो अल्ट्रासाउंड में भी इन्फ्लेमेटिव बाउल डिजीज को कन्फर्म करते हैं ऑबियसली उनकी थोड़ी सी जो एक्सपीरियंस है इसका वो ज़्यादा है हमारे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो आई थिंक वील स्किप विद द अल्ट्रासाउंड वी जस्ट गो विद द सी टी स्कैन और कोलोनास्कोपी सिग्माडोस्कोपी इज ऑबियसली द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिंग इन्फॉर्मेटिव बाउल डिजीज ये स्लाइड मैंने बस आपको दिखाने के लिए रखी है कि जब हम आपने अगर अगर आप हमारी गैस्ट्रो की रिपोर्ट वगैरह देखें तो हम कहते हैं कि जी पैन कोलाइटिस तो पैन कोलाइटिस मीन्स द होल कोलॉन इज इन्वॉल्व अगर हम कहते हैं जी रेक्टो सिग्मोडाइटिस तो दैट मीन्स कि ये रेक्टम और सिग्मोइड वाला जो हिस्सा है ये वाला यहाँ तक जो है वो इन्वॉल्व होगा तो ये फिफ्टीन ट्वेंटी सेंटीमीटर्स ये इन्वॉल्व होगा लेफ्ट साइडेड तो इसीलिए कभी कभी अगर आपने देखा हो तो अगर प्रोप्टोसिग्माइटिस है या प्रोप्टाइटिस है तो पेशेंट को एनिमा लगाया जाता है क्योंकि वी वांट टू हील दिस एरिया तो एनिमा यहाँ तक यहाँ तक जा सकता है तो दिस इज जस्ट फॉर जब आपकी कॉलोनोस्कोपी रिपोर्ट हो तो उसमें जो है वो आप फिगर आउट कर सकते हैं एक चीज हमारे यहाँ आती है टी के इंटस्टाइनल टी तो नहीं है टीबी यूजुअली क्रोन डिजीज के साथ मोरोलेस थोड़ा सा उसके सिम्टम्स एक तरह के होते हैं दिस इज अ वेरी गुड स्लाइड बाय डॉक्टर विशाल शर्मा ही डिड अ वेरी एक्सलेंट टॉक ऑन मंडे नाइट आईबीडी अगर कोई ट्विटर पे है तो दिस इज वेरी गुड फॉर आईबीडी एंड जस्ट शोज यू डिफरेंस बिटवीन इन हिस्टोलॉजी बिटवीन द इंटरस्टैंड ट्यूबोक्लोसिस एंड क्रोन डिजीज तो ग्रैनुलोमास जो हैं वो इसमें मोर फ्रिक्वेंट होते हैं लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट कैन अकर इन लिम्फ नोड विदाउट इंटरस्टैंड इन्वॉल्वमेंट यूजली केसीटिंग होते हैं ऑल लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं फिशरिंग अनकॉमन होती है 
तो इट्स हिस्टोलॉजिकली यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्रोन्स डिजीज एंड इंटेस्टाइनल ट्यूबरकोसिस ऑब्वियसली सम टाइम्स इट्स डिफिकल्ट कभी कभी डिफिकल्ट भी होता है लेकिन ये कि विद इफ यू हैव अ गुड हिस्ट्री एंड यू हैव टेकन हिस्टोलॉजी एंड इमेजिंग देन यू विल बी एबल टू डायग्नोस टीबी वर्सेस क्रोन्स डिजीज endoscopically this is how we see it so hamare paas scoring system hota hai meo scoring system hota hai for ulcerative colitis uc eis hota hai iske crohn's ke liye and we see the different type of ulcers obviously it doesn't help aapko to help nahi karta as a general practitioner ki agar hum scoring kare but it helps the gastroenterologist to say ke pehle jo hai wo ulcerative colitis tha to usko mayo score 2 tha ab jo hai treatment ke sath mayo score 0 ho gaya to it just helps us to figure out ke mucosal healing ho rahi hai ke nahi ho rahi histology i am not going to go uh, uh, very deep into histology but मेन जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी चीजें हैं वो दिस इज कैल्सिटिव कोलाइटिस तो ऑब्वियसली एज वी सेड म्यूकोसिटल इन्फ्लेमेशन होती है क्रोन्स में पैची ट्रांसमिशन होती है दूसरी क्रिप्ट एब्सेसिस कॉमन होते हैं अल्सिटिव कोलाइटिस में जो कि फ्यू होते हैं क्रोन्स डिजीज में फिर हम देखते हैं ग्रैनुलोमास एब्सेंट होते हैं इसमें जो है ग्रैनुलोमास क्रोन्स डिजीज में जो है वो पॉजिटिव होते हैं तो ये दो तीन मोटी चीजें होती हैं जो कि हमें डिफ्रेंशिएट कराती हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है या क्रोन डिजीज है एंड ऑब्वियसली हमारे जो हिस्टोपैथोलॉजिस्ट हैं वो दे कैन आल्सो इफ यू डिस्कस इट विद दे कैन आल्सो डिफ्रेंशिएट बिटवीन अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोन डिजीज द ओनली थिंग इज के हमारे अगर आप उनको बताएं कि जी हम ये सस्पेक्ट कर रहे हैं तो ही वो सही तरह आपको रिपोर्ट करके देंगे लेकिन अगर हम उनको इन्फॉर्मेशन क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे और जस्ट क्रॉनिक डायरिया लिखेंगे तो ऑब्वियसली दे डोंट नो एनी हिस्ट्री तो देर नॉट दे डोंट नो कि आपके जो कंसल्टेंट है उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि ये क्या हो सकता है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोपैथोलॉजी वालों के लिए भी कि आप उनको एक्चुअल में हिस्ट्री प्रॉपर दें ताकि वो फिर एक प्रॉपर एनालाइज करके डायग्नोसिस बना सकें और बहुत दफ़ा होता है कि आपने उन्होंने हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट दी और आपको लगता है नहीं अभी भी क्रोन अभी भी आईपीडी हो सकती है यू कैन ऑलवेज रिंग देम अप और एंड एंड डिस्कस इट विद देम दिस इज अगेन द सेम थिंग तो क्रोन्स और अल्सरेटिव कोलाइटिस में वही गॉब्लेट सेल्स क्रिप्ट एप्सेस इसमें क्रोन्स में स्कैंटी होते हैं इसमें कॉमन होते हैं इसमें डिप्लीटेड होते हैं गॉब्लेट सेल तो ये सारी बेसिकली हिस्टोलॉजिकल फीचर्स हैं जो कि इफ यू सी ऑन ऑन अ हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट इट शुड गिव यू अ क्लू के पेशेंट को जो है वो इन्फॉर्मेटिव बाउल डिजीज है एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन जैसे हमने शुरू में देखा था तो वही जॉइंट प्रॉब्लम्स आपके स्पॉन्डल सेक्रोआलाइटिस यूजली होता है आई में यू वीआईटिस हो जाता है रीनल स्टोन्स वगैरह होते हैं कुछ पेशेंट्स एराथमन नोडोजम से या पायोगैंग टर्मिया गैंग्रोनोसम के साथ प्रेजेंट करते हैं इस इसी तरह कभी कभी पेशेंट्स को एक्यूट और क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस भी हो जाता है तो डिफरेंट एक्सट्रा इंटरस्टैंड मैनिफेस्टेशन इसकी होती हैं द की इज ऑबली टू टेक एवरी थिंग टू गैदर टेक अ प्रॉपर हिस्ट्री एंड थिंक अबाउट इन्फॉर्मेटिव अबाउट डिजीज के दैट कैन बी वन ऑफ द कॉजेज skin manifestation i'm not going to go deeper into but you know they i used just to show you that there is a lot of skin diseases which can uh, manifest as an extra intestinal manifestation of ipd so we need to uh, be mindful of that what about management uh, to management mein obviously first thing is hamare uh, area mein hamare uh, uh, region mein ke we rule out uh, other specific the fab को अगर सस्पेक्ट uh, है कि पेशेंट को इन्फॉर्मेटिव बाउल डिजीज है तो प्लीज प्लीज पेशेंट को जो है स्पेशलिस्ट को रेफर करें ताकि वो ऑब्वियसली फर्दर ट्रीटमेंट मैनेजमेंट इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट हो सके यूजुअली पेशेंट आर स्टार्टेड ऑन फाइव ए एस एज तो मैसेजीन स्टार्ट करते हैं एक्यूट इलनेस में वी स्टार्ट पेशेंट ऑन स्टेरॉइड एंड देन वी हैव अदर मेडिकेशन लाइक एजोथाइप्रेन मेथोट्रेक्सेट टॉफिसटनेब एंड एंटी डी एन एफ थेरेपी लाइक इनफ्लेक्सीमैब एंड एडोलोमैब एंड देन ऑब्वियसली फाइनली इज सर्जरी तो दिस जस्ट शोज यू ये जैसे माइल्ड सिम्टम्स पेशेंट्स के होते हैं तो दे कैन यूजली बी ट्रीटेड विद 
tropical steroid uh, asas and antibiotics if needed and then as you grow up in the go up in the uh, pyramid then moderate symptoms they usually need immunomodulators of a severe mein jo hai wo uh, surgery or biologics different types of biologics available hain jaise maine kaha infliximab adalumumab इसके अलावा जो था अपन साइक्लोस्पोरिन मेथोट्रेक्सिड तो ये पाकिस्तान में अवेलेबल हैं बुडासोनाइड आई थिंक इट्स नॉट रेडली अवेलेबल सम फार्मेसी फार्मेसीज कैन गेट इट इम्पोर्टेड बट आई डोंट थिंक इट्स रेडली अवेलेबल बट यूजुअली वी यूज डेल्टा कॉटल या प्रेडनीसोलोन एंटीबायोटिक्स तो ऑबियसली इट इज कॉमन और दूसरा मसालाजीन एंड सल्फाजालाजीन इज अवेलेबल एज वेल side effects uh, you know uh, amino uh, amino salicylates are usually anti inflammatory uh, and uh, they include mesalamine uh, and uh, uh, sulfasalazine then corticosteroid is also obviously anti inflammatory we don't give it for a long term jab acute inflammation ko settle karne ke liye diya jata hai aur phir tapering dose diya jata hai immunomodulators obviously un patient ko istemal hota hai jinko uh, frequent uh, episode ho rahi ho so that they are on a steroid sparing and prone and ibd patients are prone to develop you know, cmv infections hsv infections ya dusre infections ho sakte hain to antibiotic uske liye prevention ke liye di ja sakti hai iske alawa fistulating disease hoti hai usme antibiotic di jati hai and lastly you know biological therapy jisme aa jata hai uh, infliximab uh, adalimumab vedulizumab और बाकी एंटी एंटीडली अवेलेबल आइडल मैप इज नॉट अवेलेबल एंड द रेस्ट ऑफ दर ऑल्सो नॉट अवेलेबल फ्रीली आई थिंक पीपल सम पीपल डू गेट इट इम्पोर्टेड फ्रॉम समवेयर बट नो ओनली इन फैक्ट हमारे पास मैनेजमेंट के तो फॉर क्रोन डिजीज एंड बॉल डिजीज एज वी सैड क्रोन डिजीज में वी डोंट ट्राई एंड गो विद फाइव एस ए वी गो विद स्टेरॉयड और फिर एंटी टी एन एफ और और एजोथाइप्रेन अल्सरेटिव कोलाइटिस में वी पुट दैम ऑन फाइव एस एज रेक्टल एनिमाज स्टेरॉयड एनिमाज एंड देन वी गो फॉर एंटी टी एन एफ और फिर आगे जाके टोफासिटेनेब और और बाकी मेडिकेशन तो सिर्फ डिफरेंस ये है कि यूजुअली पेशेंट्स क्रोन डिजीज में पेशेंट्स आर नॉट यूजुअली ऑन मेसेलामीन बट इन अल्सरेटिव कोलाइटिस दैट्स द वन ऑफ द फर्स्ट मेडिकेशन दैट दे आर स्टार्टेड ऑन uh ethnic minority and obviously socio economic deprivation was is associated with in uh, worse surgical outcome uh, and uh, as we all know that uh, our part, our region is uh, one of the low socio economic countries so uh, surgical outcome hamare mein bhi uh, isi tarah hi honge the only problem is ke hamare paas patients jo hain itni late present karte hain to unki jo complications hain wo badh jati hain रोल ऑफ एंटीबायोटिक यूजली जिसको भी डायरिया होता है सबसे पहले वो फ्लैजल uh, और सिप्रोफ्लॉक्सिन की कोर्स uh, कर देता है तो देर इज इन अल्सिटिस एंड क्रोन डिजीज देर वॉज अट डैनिश स्टडी विच वॉज प्रजेंटेड एक्चुअली दिस ईयर एंड दे फाउंड दैट एनी एंटीबायोटिक यूज वॉज एसोसिएटेड विद सिक्सटी फोर परसेंट इंक्रीज इन डेवलपिंग अल्सिटिव फोलाइटिस एंड एंड क्रोन डिजीज एंड द रिस्क रोज विद ईच एडिशनल डोज ऑफ एंटीबायोटिक और अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ लोग सिर्फ ड्रॉप ऑफ अ हैड पे जो है वो बस थोड़ा सा कुछ हो गया तो वो एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं तो वी आर सॉर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग अवर सेल्फ टू हैव अ हाई नंबर ऑफ अल्सिटिफोलाइटिस एंड क्रोन डिजीज long term complications uh, so long term complications would be obviously malabsorption malabsorption ki wajah se malnutrition patients are anemic uh, they can develop perforation of the bowel they can develop uh, fistula and strictures uh, they can also develop the extra intestinal manifestations and they are at increased risk of colonic cancer so they need regular surveillance as well usually monitoring mein 
आपके पास अगर पेशेंट रेफर किया जाता है हॉस्पिटल सेटिंग से तो रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड इफ द पेशेंट ब्लड्स इफ द पेशेंट इज ऑन इम्यूनो मॉडुलेटर या एंटी टीएनएफ पे हैं फ्लेयर अप पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा विद द फ्लेयर अप कोलोरेक्टल स्क्रीनिंग एज अ सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कोलोनोस्कोपी सर्वेलेंस अब कोलोनोस्कोपी सर्वेलेंस हर साल नहीं करनी होती दैट इज ऑब्वियसली अ पैरामीटर के इतने साल के बाद पेशेंट्स की कोलोनोस्कोपी सर्वेलेंस होनी चाहिए रफली यूजुअली 5 इयर्स होता है बट इट डिपेंड्स ऑन व्हाट सॉर्ट ऑफ डिजीज इट इज एंड वेयर इट इज एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी यू फाउंड व्हाट अबाउट लाइफस्टाइल चेंजेस एज आई सेड अर्लियर के वन ऑफ द एपिडेमियोलॉजी इज के स्मोकिंग in uh, increases uh, inflammatory bowel disease occurrence so avoid smoking cigarettes adopt diets uh, which are proven to work best which are proven to work in clinical trials uh, depression and anxiety obviously makes ibd worse uh, regular exercise physical exercise should be in your routine Uh, to maintain normal body weight and and muscle mass and obviously obesity reduces the effectiveness of the drug and avoid regular use of high dose ansets and as i said earlier avoid uh, irregular avoid irregular use of antibiotics this is a very good slide uh, ye abhi uh, recently ek uh, talk mein uh, unhone discuss kiya tha and unmet, unmet needs in inflammatory bowel disease inflammatory bowel disease mein bahut sare patients uh, they unko lagta hai ki hum orphan hai ke hamara na kisi ko samajh mein aa raha hai ki hamari bimari kya hai aur na hi koi hamare paas koi uh, as pathway hai ki hum kahe ki ye 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 cheeze honge to obviously uh what what uh, internationally everybody has found that you know, raising awareness we need to raise awareness about ibd we need to we need to ensure there is a equity of care we need to ensure there is a uh, 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 we need to break the therapeutic ceiling obviously dietary strategies fistula structures management please uh, aap बाकी जो हजरत जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ कैन आप अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिए इसके अलावा रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ पेशेंट्स कुछ पेशेंट्स को माइल्ड डिजीज होगी कुछ पेशेंट्स को एग्रेसिव डिजीज होगी एंड ऑब्वियसली रोड मैप पेशेंट्स को चाहिए कि पेशेंट्स को होता है कि हमें पता हो कि अगर हमें फ्लेयर अप होगा तो हमें कहाँ जाना है किसके पास जाना है क्या चीजें होंगी तो दे जस्ट वांट रोड मैप के जो है देर इज समबडी देयर टू टेक केयर ऑफ अस इफ वी हैव इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज इश्यूज इन पाकिस्तान ऑब्वियसली लैक ऑफ अवेयरनेस इन जनरल फिजिशन विच इज वाई वी आर डूइंग दिस टॉक आप सबके लिए इसके अलावा पेशेंट्स डॉक्टर शॉपिंग करते हैं उनको एक जगह जाते हैं फिर दूसरी जगह चले जाते हैं डिफरेंट एंटीबायोटिक्स वगैरह लेके एंड एंड बाय द टाइम दे गेट द डायग्नोसिस ऑफ इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज इज ऑलरेडी अ फ्यू इयर्स डाउन द लाइन इंक्रीज यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स व्हिच इज वेरी कॉमन इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज एक्चुअली डजेंट कम टू अवर माइंड यूजुअली इन्फेक्शन आता है हमारे माइंड में बट एज आई सेड इफ यू टेक अ प्रॉपर हिस्ट्री इट शुड बी इन वन ऑफ योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑब्वियसली देर इज अ कन्फ्यूजन विद ट्यूबर क्लोसिस थोड़ा बहुत सिम्टम्स जैसे हमने अर्लियर देखा कि क्रोन्स और टीबी के एक तरह के होते हैं तो देर इज स्लाइट कन्फ्यूजन बट अगैन विद अ गुड हिस्ट्री एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन यू कैन रूल दैट आउट लैक ऑफ आई बी टी हिस्टोपैथोलॉजिस ये बहुत कॉमन होता है कि आपने आपने एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी की और आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल आई बी डी है हिस्ट्री भी उस तरह की है एंड द हिस्टोपैथोलॉजी कम्स बैक एज नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेशन तो जो हमारे हिस्टोपैथोलॉजिस्ट हैं ऑब्वियसली बिकॉज देव नॉट सीन अ लॉट ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज तो वो भी उनको भी थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ता है कि भाई वी आर सस्पेक्टिंग इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज वॉट डू यू थिंक Uh, and most of the time if you discussed it and aapne unko history wagera bata di to they they give you a hint ke either they suspect ibd or not problem with medication which is very common bahut uh, un uh, availability or expensive medication hoti hai sirf jaise maine kaha hamare paas ye infliximab hai isme pichle agar main jaau to ek tosafenib tosafenib tofacitinib bhi hai 
जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है तो वी कैन हैव दैट एज वेल सो इन फ्लिक्स में एंड दैट एंड ऑब्वियसली हमारे पास मेथोट्रेक्सेट है हमारे पास एजोथार्प्रिन है और बाकी फाइव वेएसएस हैं देयर इज नो सपोर्ट ग्रुप व्हिच इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जैसे साया वालों ने सपोर्ट ग्रुप बनाया हुआ है इट्स बेसिकली फॉर एवरीबडी विद इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज ऑल द साउथ एशियन पेशेंट्स एंड दे हैव अ वेरी बे बहुत स्टेम आई गेट अ लॉट ऑफ अ क्वेश्चंस तो एक सपोर्ट ग्रुप एक प्रॉपर नहीं है बट वी आर देयर एक सिर्फ एक बंदे की ट्रीटमेंट नहीं है कि जी गैस्ट्रोटोलॉजिस्ट है स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट गैस्ट्रोटोलॉजिस्ट का भी रोल है डायटिशियन का भी रोल है मेंटल हेल्थ वर्कर का भी रोल है ऑब्वियसली एक्स्ट्रा इंटेस्टाइन एंड मैनिफेस्टेशन हो रही हैं तो ऑप्थेलमोलॉजिस्ट का भी रोल है एंड मोर इंपॉर्टेंटली सबसे इंपॉर्टेंटली प्राइमरी केयर का रोल है क्योंकि सबसे पहले पेशेंट्स तो प्राइमरी केयर फिजिशियन के पास आएंगे उसके बाद ही वो आगे जाके दूसरी स्पेशलिटी के पास रेफर होंगे Last thing I would say is don't forget about the patient. Don't treat the numbers. Treat the patient. A lot. Don't actually even ask. हम उसको सोचते ही नहीं है हम सोचते हैं कि हाँ बस ये ले लो बस अब तबियत आपकी बेहतर हो जाएगी मोशन कितने हुए इवन फॉलो अप पे भी जब हम लेते हैं तो हम यही पूछते हैं मोशन कितने हो रहे हैं स्टूल कैसे आ रहा है ब्लीडिंग हो रही है कि नहीं हो रही वेट कैसा है वी नेवर आस्क अबाउट यू नो हाउ इज योर मेंटल हेल्थ वॉट डू यू थिंक अबाउट यू नो योर फ्यूचर अलॉट ऑफ दिस पेशेंट एज वी एज वी सॉ अर्लियर इन द स्टडीज दे आर वेरी डिप्रेस्ड तो वी नीड टू लुक वी नीड टू थिंक अबाउट द पेशेंट एज अ होल एंड नॉट just a number i would like to acknowledge uh, saya and uh, parsa trust for giving me this opportunity to uh, present this first talk i'm sure ke uh, every monthly uh, people will join for further talks uh, kuch slides maine dr vishal sharma dr charlie lee and monday night ipd uh, ka grateful hu ke unhone unke maine uh, unse li hui hain jo ke maine aapko abhi present ki thank you very much thank you very much uh, shanil uh, dr sa choudhry here and uh, it's always a pleasure to listen to you and a very informative talk on... sorry uh, today is a historic day ke uh, ye inflammatory bowel disease uh, जो है एक बड़ा आई वुड से निगलेक्टिक टॉपिक है और अपनी क्लिनिक्स में हम डे इन एंड डे आउट पेशेंट्स देख रहे हैं जो क्लिनिक टू क्लिनिक मूव कर रहे हैं और वे डायरिया और वो ठीक नहीं हो रहे लेकिन उनको आगे मूव नहीं किया जाता फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए मेरे ख्याल में हमारे पास कुछ क्वेश्चन है लेट्स टेक सम क्वेश्चन डॉक्टर फयाज खान एक है जिन्होंने डॉक्टर फयाज वुड यू लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन आपने रेज हैंड किया हुआ है आप अनम्यूट करें यू कैन जी प्लीज अपना क्वेश्चन जी सर माय नेम इज डॉक्टर फयाज सर आई जस्ट वांट टू आस्क दैट व्हाट इज द मोस्ट कॉमन क्लिनिकल सिम्टम ऑफ आई बी बी it's the most common thank you dr fayaz for asking the question the most common clinical symptom for inflammatory bowel disease usually is patient presents with chronic diarrhea or they would present with bleeding uh, pr so if they have a chronic diarrhea or bleeding pr obviously then you would want to investigate them ke unko kyu ho raha hai the second point will be you will take a history ke bleeding pr or chronic diarrhea abhi ek hafte se hai चार दिन से है या ये दो तीन महीने से ऑन एंड ऑफ हो रहा है एंड दैट विल गिव यू अ क्लू कि अगर दो तीन महीने से हो रहा है ऑन एंड ऑफ थोड़ा सही हो जाते हैं फिर दोबारा हो जाता है तो दैट विल गिव यू अ क्लू के पेशेंट को यू शुड बी थिंकिंग अबाउट इन्फ्लेमेटरी बाउंड्रीज 
जी शनि एक और क्वेश्चन है रोल ऑफ न्यूट्रिशन डाइट इन द मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाबल डिजीज इसको हम आगे डिस्कस करेंगे मैं थोड़ा सा जरा बता दू ये पूरा प्रोग्राम है अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू बी डिस्कस फ्रॉम नेशनल एंड इंटरनेशनल फैकल्टी बट एनी ऑफ शनि क्विक आंसर जी थैंक यू वेरी मच जैसा डॉक्टर असर ने कहा कि डाइट दीज डेज इज नाउ कम्प्लीटली सेपरेट टॉपिक इन इन्फॉर्मेटिव बाउल डिजीज एंड अ मेजर टॉपिक विद डिफरेंट पीपल ट्राइंग डिफरेंट डाइट्स एंड एंड फाइंडिंग आउट के वो डाइट हेल्प करती है इन म्यूपर्सल हीलिंग सो विल हैव अ कम्प्लीट डिफरेंट टॉक होगा उसके ऊपर देर इज अ रोल ऑफ डाइट Uh, जब हम अपने उस पे टॉक पे आएंगे तो वो हमें थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में जाएंगे लेकिन प्रॉब्लम इज वही मैं आपसे जैसे कहूंगा कि वी आर इन अ लो सोशो इकोनॉमिक कंट्री ठीक है तो आस्किंग पेशेंट्स के ये भी नहीं खाओ ये भी नहीं खाओ ये भी नहीं खाओ या ये खाओ ये खाओ ये खाओ तो यू आर पुटिंग बेसिकली एन एक्स्ट्रा बर्डन ऑन दैम ज्यादातर पेशेंट्स जो है वो मेडिकेशन भी अफोर्ड नहीं कर पाते या उनके लिए मुश्किल होता है रेगुलर फॉलोअप कराना तो यू कैन गिव दैम अ जनरल गाइडेंस अबाउट डाइट but you no know, restricting uh, uh, some diet uh, uh, makes their disease worse bahut dafa wo malnourishment ke sath aate hain ki ji hame to bula gaya hai ki kuch bhi nahi khao sirf ubli hui cheezein khao so obviously that doesn't uh, uh, help the patient ke unko waisi inflammation hai aur phir upar se aapne har cheez ban kar di hai aur kaha hai ki sirf ubli hui cheezein khaye so there is a role of diet internationally there is but we have to tailor the treatment of inflammatory bowel disease according to our own uh, region ke hamare jo hamare paas uh, facilities hain uske mutabik hum inflammatory bowel disease ko kaise improve kar sakte hain aur kya treatment unko de sakte hain the shanil ek aur question hai ki what is the maximum dose of mesalamine should we use maximum dose or combine mesalamine with any other और आप कम कंबाइन करते हैं कि यू आप प्रेफर करते हैं यूजुअली यू नो इफ दे आर नॉट इफ दे आर इफ दे आर स्टिल सिम्टोमेटिक 4.5 ग्राम दैट मींस यू नो यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अदर अदर मेडिकेशंस ओके अह एक और क्वेश्चन है मेरे पास फारूक खान भी अवेलेबल है तो मैं शनील आपको थोड़ा सा रेस्ट दूंगा अह फारूक ये क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी फाइंड आउट दैट अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम आईबीएस तो ये जरा सवाल आप ले लें थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग फॉर दो डोंट नो फारूक ही इज अ ग्रेट टीचर हमारे एको के वन ऑफ द यू नो डेडिकेटेड जो हमारे फैकल्टी में मेंबर्स हैं एंड ही इज जॉइनिंग अस फ्रॉम दुबई वेयर ही रिप्रेजेंट्स किंग्स कॉलेज लंडन फ्रॉम इज अ रिप्रेजेंटेटिव किंग्स कॉलेज लंडन एंड इज वर्क बोथ इन दुबई एंड यू जी फारूक uh, अगर मैंने गलत इंट्रोडक्शन कराया तो थोड़ा ठीक भी कर देना शनील वेरी नाइस टॉक अच्छा मैं वैसे एज अ ट्रेनी ज्वाइन किया हूँ आई आई क्लेम नो एक्सपर्टीज इन आई बी डी और आई बी एस कोर्स बट इज वेरी नाइस टॉक अच्छा हाउ डू वी डू दिस a very very simple thing really is fecal calprotectin jo community mein hum gps ko uk mein bhi ye batate hain ke bloods would be normal ibs is actually a diagnosis of exclusion main hamesha trainees ko bhi ward rounds mein ye kehta hota hu ki hamara threshold of claiming not diagnosing ibs is actually very very low hamari first intention doing some tests stool as well as blood test i'm not asking everyone to have colonoscopy and the blood tests are normal fecal calprotectin in a chronic diarrhea so then i think it, it to significant extent it excludes ibd i think okay thank you thank you for rook hum isko abhi kafi discuss karenge to mere sare audience se hai ki ye aur mujhe lag raha hai ki का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है टू टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू यू नो जब हम इस प्रोग्राम को प्लान कर रहे थे तो शायद मुझे इतना अंदाजा नहीं था अनदर क्वेश्चन डज एएसए आर एज इफेक्टिव इन क्रोन डिजीज एज दीस आर इन अल्सरेटिव कोलाइटिस वी सी मोर पेशेंट्स इन अल्सरेटिव बट रियली क्रोन्स 
इसका जो पहला हिस्सा है तो शानिल मैं आपसे बल्कि दोनों पे कमेंट लें सेकंड पार्ट पे मैं अल्ताफ साहब से भी कमेंट लेना चाहूंगा जी ए एस ए यूजली अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए ज़्यादा सूटेबल होती हैं क्रोन में इतनी ज़्यादा उसकी हेल्प नहीं होती और सेकेंडली दे आर राइट वी यूजली सी मोर पेशेंट विद अल्सरेटिव कोलाइटिस इन माई प्रैक्टिस एज वेल वी सीन मोर विद अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोन डिजीज बट दैट इज करेक्ट ऑब्जर्वेशन डॉक्टर अल्ताफ डू यू एग्री विद दिस Yes, I totally agree. Uh, in Pakistan, uh, we see ulcerative colitis more commonly than uh, Crohn's. Uh, um, the simple reason may be that we are not diagnosing enough Crohn's, and it is difficult to differentiate between tuberculosis and Crohn's. So, you know, this may be one of the reasons, but I have no doubt. that ulcerative colitis is certainly more common than crohn's in pakistan and in southeast asia thank you okay uh, another uh, uh, question a quick answer ye bhi topic aage discuss hoga uh, 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 a doctor has said that i read a research that antibiotics kill the good uh, the gut good microbiome worsening ibs is it true and is there any role of probiotics uh, yeah ji uh, antibiotic obviously if you use antibiotic where they are not indicated then they would uh, kill off all your uh, good uh, bacteria anyway probiotic ibd mein jo hai wo there is a role but uh, we will discuss it in the future hamare jo future talk hai usme ek topic hai ibd probiotic pe so they they will it will be discussed uh, definitely ji aur ek aur question a typical difference between ibs and ibd abhi farooq ne iska jawab de diya hai ek functional bowel disorder mein aa jata hai aur ek ibd mein you really have evidence that the patient has ibd mein quickly itna hi kahunga मैनेजमेंट लाइक एजेंट्स any role of for no. uh, ibd like new sulfide not in as IBD. well no role in ibd okay um uh, this is uh, the, uh, this is the question again it is about ibs uh, uh, the ibs will be a separate topic uh, I, i don't know uh, uh, shanil um uh, if you uh, we just take this for a quick answer i know it will be very difficult to cover uh, a doctor is asking i was told that my mother is suffering from ibs just because she was under stress and having anxiety so the uh, usually ibs is any type of stress illness uh, makes ibs symptoms worse so if your mother already had underground uh, background of ibs and if she underwent stress obviously the symptoms of ibs will be worse but as a uh, dr farooq and uh, everybody has already indicated ke ibs ke symptoms or ibd ke symptoms jo hain wo thode se different hote hain jo ke we will cover in the in the future talks as well ji uh, kiran uh, uh, over to you if you can take comments from uh, the faculty members uh, dr taaf is here farooq is here and then we can wind up the session i think ji uh, dr taaf uh, we will go towards you first as a course director aapke kuch comments lene ke liye thank you very much uh, thanks to everyone for attending this opening uh, session uh, this is just an overview we are going to have a series of talks on each and every aspect of inflammatory bowel disease uh, from differential diagnosis to advanced management surgical nutritional hospitalized patient etc so we'll cover all aspects uh, one by one today was just an overview so uh, i would really encourage you to attend the sessions we'll advertise them uh, in advance so that you will know when the next session is and on what topic uh, thank you uh, shanil you were not feeling well but you still uh, fulfilled your commitment uh, and uh, completed the talk uh, 
Well, uh, it this is just the beginning. Uh, there will be a lot of questions and we will uh, try and answer them during the talk in the chat section and also later on when you have uh, a raised hand or you can come into, uh, you know, uh, you can uh, request for uh, a question and we will let you in. So thank you, uh, Shanine. Thank you, everyone, for it. Attending. And uh, if there are any more questions, uh, Kiran, you yes, want to uh, take there, them? There is a raised hand, uh, Beenish Hassan. Uh, can you unmute yourself and ask the question? Beenish Hassan. Ji. Assalamu alaikum. Wa alaikum. Uh, it's uh, Dr. Beenish here. I'm a gastroenterologist. Hello. Sure. जी जी आवाज आ रही है आपकी वी कैन हेयर यू जी जी एक्चुअली पीपल आर आस्किंग अबाउट आईबीएस सो आई जस्ट वांट टू ऐड ऑन दैट इट्स जस्ट अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन एंड इट शुड बी लाइक अ पेशेंट शुड बी फुलफिलिंग रोम फॉर क्राइटेरिया फॉर दैट एंड बिफोर लाइक डायग्नोसिंग IBS, you should first rule out celiac, any pancreatic um, enzyme deficiencies, carbohydrate indigestion, मतलब डिफरेंट मैल एब्जॉर्प्शन एंड देन यू हैव टू लेबल आईबीएस and uh, uh, i just want to head on this because people are very concerned about the ibs ji thank you thank you binish uh, your comments are well taken thank you very much uh, uh, farooq uh, we would love to hear from you uh, uh, and thank you very much again for joining no, i i think you just involving me again and again and i've already said rather embarrassingly <laughs> uh, yes, not much to add in this really. thank you thank you farooq मोहम्मद हसीब खान बिजनेस मैनेजर जेनेक्स फार्मा हैज जॉइंड एज वेल कैन वी हैव सम कमेंट फ्रॉम हिम हसीब खान अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर डॉक्टर शनील कादिश ही इज प्रेजेंटिंग सच अ नाइस प्रेजेंटेशन एंड व्हेन इन अ वेरी शॉर्ट टाइम एलिब्रेट ओवरव्यू ऑफ आईबीडी इट्स अ गुड प्रेजेंटेशन and thank you so much uh, thanks uh, nice effort of dr sach choudhary saya and parks trust regarding ibd ye uh, as he, as he said ki common topic hai aur isko iski need hai iski awareness ke hawale se logo ko educate karne ke liye so it's a very good thing aur ye start hai abhi iske pure sessions hain i'm sure aur mazid jo hai wo doctors isme add honge aur isse benefit milega so genics ne hamesha participate kiya hai in tarah ki cheezon mein aur inshallah further bhi isme hum uh, participate karenge Once again, thank you very much, and nice effort of Dr. Asad and Saya and Parshat. Thank, thank you, you very much. Uh, uh, in the future, we do encourage cases from the participants as well. So uh, we would like uh, that the participant to present their own cases, or if they are hesitant, we can also uh, you can also request a case format for us, or we can also present from your side as well. uh these uh, this series this series is designed to have sessions once a, once in a month so keep joining us and be part of the ibd series in the future uh, we are grateful and thankful to all the participants who have joined us along with our expert uh, genex pharma for the unrestricted educational grant our course director professor ataf alam sahab dr farooq our international faculty member uh, dr asad and our team at uh, parsa eco pakistan Allah Hafiz Uzair you can call Thank off the meeting please Sure ma'am